Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é desse lindo colar que eu fiz, é um colar longo, um colar bem diferenciado aí, que eu tenho certeza que vocês vão amar essa ideia, essa ideia não é uma ideia minha, tá, eu assisti no canal aí, é, de uma menina, eu agora não lembro o nome dela, tá? Mas eu vi que no canal dela, ela não fala dos materiais, as numerações aí, dos tamanhos do fio que você vai precisar. E eu resolvi estar tá trazendo aqui no canal tudo certinho aí, bonitinho, passo a passo aí pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar aí essa ideia, tá? Essa, é, quem pediu pra mim estar tá trazendo colar longo assim no canal, foi a Iranilda Araújo, né? Iranilda Ara, Araújo de Porto Velho, Rondônia, beijos pra vocês aí de Rondônia, tá? Ela é uma seguidora, é uma inscrita aqui no canal, na verdade, né? E pediu pra mim tá trazendo aí é, uma ideia aí de colar longo, passo a passo de colares longos. Aí eu resolvi tá trazendo essa ideia aí pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. E se vocês gostarem, como sempre, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal. E pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, eu espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, tá? Olha que colar lindo, que perfeito, gente, ele é perfeito. Aí eu fiz com o fecho, tá? Fiz com o fechozinho, mas se vocês que não, não quiserem colocar o fecho, também dá super certo, não tem necessidade de você estar colocando, desde que vocês aumentem o tamanho do fio na hora de fazer esse colar. Aquele tamanho que dê mais ou menos pra passar aí na cabeça, tá? Daí não, não teria necessidade de colocar o fecho. Eu coloquei porque o meu ficou... Ainda menor do que o esperado, tá bom? Então é isso aí, gente. Sem mais delongas, vamos aos materiais e ao nosso passo a passo aí de hoje. Ó, gente, e os materiais que vocês vão precisar pra tá fazendo esse lindo, lindo colar longo vai ser de... Já deixei tudo separadinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês. Também vou estar deixando aí na descrição, tá? Pra ficar bem mais fácil aí pra vocês. Então, vocês vão precisar de pérolas número 6, que é essa douradinha aqui que eu vou usar pra fazer. Vocês vão precisar de pérolas 12, número 12, que é essa grandona. E vocês vão precisar também de pérolas número 8, tá? Que é essa menorzinha aqui. Ou pérola 10, tá? Mas eu vou usar essa 8 porque eu não tenho pérola 10, tá bom? E, e vocês vão precisar também de um pedaço... De fio de seda, eu vou usar essa cor branca, como eu já fiz na cor preta. Então, eu vou pe pegar aqui um pedaço é, de fio de seda, desses de um milímetro, tá? Que é aquele bem fininho. Aí, eu cortei um pedaço com 94 centímetros. Mas, se você, caso você queira um colar maior, você corta um pouquinho maior, tá? Que o estilo dele é de usar grande mesmo, tá? Então, eu que fiz esse tamanho, vou fazer esse tamanho, um tamanho padrão. Mas, ele é um colar longo. Então, vou precisar aqui de um pedaço de fio de seda de um milímetro com 94 centímetros, tá? Vocês vão precisar também de um fechinho, tá? Um fecho, dois terminalzinhos de ponta, tá? Ó, ele é bem pequenininho, ele é assim, tá? Pra gente finalizar aí a pontinha do nosso trabalho. Vocês vão precisar também de duas argolinhas, também pra dar o acabamento. Essa argolinha tem meio centímetro, tá? Então, vocês vão precisar de duas. Vocês vão precisar também de um alicate para estar tá te auxiliando. Um isqueiro para estar tá selando as pontas do nosso fio de seda. E mais a tesourinha para estar tá nos auxiliando. Então, são esses os materiais que vocês vão precisar. E o resto é super fácil, tá? Então, deixa eu separar aqui para mim começar já o passo a passo aí de hoje. E o que, que vocês vão começar fazendo? Peguei aqui meu fio de seda. Não reparem o barulho. Cachorro na rua. É, peguei aqui meu pedacinho de fio de seda de 94 centímetros, tá? Pra começar a trabalhar com eles, eu gosto de estar tá selando as duas pontinhas, tá? Gosto de selar aqui as duas pontas, pra ficar até mais fácil de trabalhar com as pérolas, pra passar é, no buraquinho das pérolas aí, tá? Então, selei aqui as duas pontinhas e ficou assim. Agora aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer dessa forma. Eu vou já começar cruzando em uma das pérolas número 12, tá? Que é essa grandona aqui. Então, já vou começar já cruzando. E como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, pra cruzar é super fácil. Eu venho com uma das pontas do meu fio aí de seda, levando pra lá, assim. Vou pegar a outra ponta de encontro com ela, tá? 
Então, uma pra lá e outra vai de encontro, ó. Assim, ó. Uma pra lá e outra pra cá. Ó. E o buraco da número 12 é super tranquilo na hora de fazer isso daqui, tá? Que ele é bem grandinho e dá pra cruzar super tranquilo, ó. Ó, tá vendo? Cruzei aqui, ó. Peguei as duas pontas e vou puxar, tá? Aqui não tem um tamanho ainda, tá? Vou passar depois que eu colocar as minhas pérolas. Daí eu passo certinho um tamanho que vocês vão deixar, ó. Que é a sobra que a gente vai deixar, ó. Igual aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é essa sobra aqui. Então, depois que eu colocar as minhas pérolas, daí eu mostro essa sobra é, quanto que a gente tem que deixar nas pontas, tá? Então, ó, cruzei e agora eu deixei aqui um pedaço aqui de cada lado pra mim poder trabalhar com as pérolas. O que que eu vou fazer aqui? Aqui agora eu vou trabalhar com as seis. Então, eu vou fazer o quê? Mesma quantidade de pérolas e numeração que eu colocar aqui, eu também vou colocar desse outro lado. Aqui eu vou colocar... Vou começar colocando três pérolas, seis, número seis. Então, tá, três pérolas... Né, que é essa douradinha, mas vocês podem estar tá usando aí. Ah, três, não. Quatro, perdão. Falei três, mas é quatro pérolas. Número seis, que vocês vão estar tá colocando primeiramente, tá? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, que eu tenho certeza que vai ficar um arraso. Ó, coloquei quatro, tá? Desse lado. E agora, já vou colocar também uma doze novamente, tá? Uma grandona aí novamente. E vou colocar mais quatro pérolas seis no meu fio. Quatro pérolas número seis dourada no meu fio novamente. Tá? Três e quatro. Ó, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, que eu acho que tá meio longe. Ó, aí coloquei mais quatro, tá? E ficou assim. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer desse lado. Colocar quatro, número seis, uma doze, mais quatro, número seis. Ó, então eu fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Quantidade de pérolas e numerações e ficou assim, tá? Ela vai ficar assim nos dois lados. E agora, ó, tá vendo essas duas pontas aqui? Eu vou estar tá unindo ela. Eu vou unir ela dessa forma aqui, ó, tá? As duas junto. Vou pegar mais uma pérola 12, que é essa grandona, tá? E vou passar as duas pontas por dentro dela, tá? Só vou passar as duas pontas por dentro dela. Agora, aqui sim, eu vou falar o tamanho que a gente deixa aqui, tá? Isso aqui é um tamanho opcional, tá? Eu, eu vou deixar com tamanho aí mais ou menos de 8 centímetros. Essa sobra aqui que vai ficar aí na... Na ponta aí do nosso colar, tá? De mais ou menos 8 centímetros eu vou tá deixando. Vou até medir aqui, ó, o tamanho certinho. Daí eu já vou arrumando as pérolas, deixando... E os fios aqui, gente, também. As pontas tem que tá tudo por igual. Essas pontas aqui, tá? Não deixar uma maior que a outra. Tem que ficar por igual. Então, eu vou medir aqui, tá? Aí eu vou trazer, ó, a minha pérola até aqui, mais ou menos. Ó, até aqui. Daí eu já vou trazendo o resto também. Tá? Ó, vou trazendo o resto. E até aqui, mais ou menos, é onde eu sei que eu vou deixar essa sobra aqui de mais ou menos aí 8 centímetros. Tá? Ó, vou medir aqui de novo. E prontinho. O que que eu vou fazer aqui? Deixei com 8 centímetros. Então, bem rente a essa pérola 12, eu vou dar já um nozinho com os dois fios junto, tá? Então, vem aqui, ó. Depois a gente mede de novo. Já vou dar aí uns dois nozinhos, bem rente essa pérola 12 aqui. Vou dar um nozinho com os dois fios, na verdade. Tá? Ó, vou puxando, vou puxando. Eu não aperto enquanto, ó, eu ver o lugar certinho dela ficar ali. Tá? Ó. Ó, daí vai ficar assim, ó, tá vendo? Dei um nozinho aqui e vai ficar assim. Agora aqui, para dar um acabamento legal nessas pontas aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma pérola 6 de cada lado, tá? Vou colocar aqui novamente uma pérola 6 de cada lado e vou dar mais um nozinho nessa ponta aqui, tá? Só para dar um charmezinho aí é, no acabamento aí do nosso colar, tá? As galinhas começou hoje a fazer a festa. Quem vê pensa que eu moro no sítio. Ó, gente, daí eu dou um nozinho aqui, tá? Bem rente essa ponta, tá? Bem rente mesmo. E daí, ó, a pontinha que sobrar a gente vai selar, tá? 
Vai sobrar uma pontinha aí, a gente consegue selar. Deixa só uma pontinha bem pequenininha, tá? Tipo isso. E vamos selar. Ó, selei, ó. Dou uma apertadinha, uma batidinha só pra queimar. Não deixa ela ficar preta, ó. O meu ficou preto. Mas não deixa que fique preto. Pra não ficar o fio claro com o um aspecto feio depois. Ó, daí eu vou colocar na outra ponta a mesma coisa. Uma pérola 6, tá? E vou dar mais um nozinho aí na pontinha do meu fio. Tá? Um nozinho básico mesmo aí, ó. Já vou levando até o finalzinho lá onde eu quero. Ó. E vou selar a minha ponta. Tá? Sela aqui, ó. Vou selar a minha pontinha, tá? Ficou assim, ó. E prontinho, ó. Esse, esse, a, a, o bico aqui do nosso colar já está pronto. Olha que bonitinho que ela está, que está ficando, tá? Aqui onde eu cruzei, ó, pra dar uma ajustada aí nas pérolas, é só puxar os dois lados aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. A nossa parte ali da frente da ponta do nosso colar já está pronto. Agora a gente vai trabalhar com... Essa parte aqui dos nossos dois lados do fio. O que que eu vou fazer aqui? Aqui vocês podem ver que tá fechado, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou deixar minhas pérolas bem rente, bem organizada. E vou medir aqui, ó. Vou pegar aqui os dois fios e medir o meio dele, tá? O meio dele certinho onde eu tenho que cortar, ó. Fiz isso daqui, ó. Segurei aqui e segurei aqui pra mim centralizar o meio do meu fio. E agora eu venho com a minha tesourinha, ó. E vou cortar o meinho dele, tá? Que é aquela parte que vai atrás do pescoço, tá? Aqui eu vou selar pra mim trabalhar com as pérolas, igual eu falei pra vocês, que eu gosto de selar as pontinhas. Pra mim poder trabalhar com as minhas pérolas. Prontinho, selei, agora eu vou trabalhar com as duas pontas. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim. Mesma quantidade de pérola e numeração que eu colocar de um lado, eu vou colocar do outro. Então, eu vou fazer assim. Três pérolas... Número 6, vou colocar dourada de um lado, 3 de um lado, dourada, número 6. Ó, 3 dourada de um lado, número 6. Aí, vou colocar mais uma, 8, tá? Vou colocar novamente mais 3, número 6, douradinha. Aí, se vocês quiserem fazer também, na, tipo, tudo numa cor só, também dá super certo, tá? Vai ficar bem legal aí também. Duas. E. Três. Aí, você vai colocar novamente mais uma número oito. Tá? Coloquei mais uma número 8. E pra finalizar esse lado, eu vou colocar mais três número 6 aqui dourada, né? Mais três douradinha. Duas. E três. Aí ficou assim, tá? Esse lado ficou assim. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui também. Ó, gente, então já... Repeti também no outro lado, o mesmo processo, tá? Aí fiz assim, ó, três, seis, uma, oito, três, seis, uma, oito e mais três, seis. E a mesma coisa desse lado. Prontinho, já finalizei aqui meu colar e agora eu vou fazer o quê? O acabamento, né? Preciso dar agora o acabamento no meu colar. Então, eu vou fazer com alguns fechozinhos, tá? Mas vocês podem estar tá usando a imaginação de vocês aí na hora de fechar o colar, Tá? Se caso vocês fazerem mais comprido, não precisa de estar tá colocando fecho, porque daí vai dar super certo de passar aí no pescoço, tá? Então, eu vou fazer com fecho, porque o meu colar não dá pra passar pela cabeça, ele ficou muito pequeno, tá? Essa medida, mas vocês podem estar tá aumentando aí a medida do fio de seda na hora de fazer, que não precisa estar tá colocando os fechos aí, porque daí ele vai ficar bem grandão e passa super fácil aí na hora de estar tá, é, colocando aí no pescoço, tá? Então, eu vou colocar aqui o... O meu fecho, porque eu achei que ficou muito pequeno. Então, já vou vir com o alicate que eu vou trabalhar. Já pegar o finalizador aqui de pontas, terminal de pontas, tá? Ó, ele é assim, já tem vídeo aí no canal mostrando como ele é, tá? Ele, ele tem um furinho aqui no meio. 
Ele é até pequeno pro fio de seda, o certo é comprar um maior, eu não sei a numeração dele, por isso que eu nem passo aí pra vocês, tá? Mas ele é bem pequenininho mesmo, ó. É até ruim de segurar. Então, pra mim fazer aqui é, o acabamento, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponta do meu fio e colocar aqui, tem duas abinhas, tá vendo? E pra, eu vou colocar entre meio, ó, vou deixar só um pouquinho passando lá na frente, ó, que é onde eu vou segurar aqui com a minha mão, com o meu dedo, e vou, ó, deixar ela esse fio entre as abinhas ali, pra mim poder apertar com o alicate, tá? Daí, ó, eu vim aqui com o alicate, ó, tô segurando aqui com o dedo pra facilitar. Aí eu vim com o alicate, já vou apertar de um lado. Depois que eu aperto de um lado, aí fica mais fácil de eu apertar do outro, tá? Então, já aperta aqui de um lado, pode apertar bem. Vou virar aqui pra mim apertar do outro lado, tá? Ó, e aqui, ó, apertei de um lado... Ó, ficou assim, e vou apertar aqui desse outro lado. É meio ruimzinho de fazer essa parte, porque esse terminal, ele é muito pequeno, fica muito ruim de trabalhar com ele. Então, ó, ó, e vou apertar aqui do outro lado, dou uma boa apertadinha pra não sair, não tem perigo mais sair depois que você aperta, tá? Tá vendo que ficou uma pontinha aqui, ó, que eu tava segurando? Essa pontinha aqui, você pode estar tá cortando e selando, tá? Ó, aí eu vim aqui, eu vou cort tentar cortar um pedacinho aqui pra eu poder selar o resto que ficar, tá? Que ele sobra bem pouquinho, então, só de você selar ele já... ele já some. Então, ó, eu vou cortar aqui um pedacinho dele. Minha tesourinha não quer nem entrar. Ó, cortei aqui um pedacinho e vou vir selar, ó. Essa pontinha aqui que ficou eu selo pra mim já poder finalizar aqui essa ponta. Depois eu vou fazer na outra. Ó, daí eu vou queimar com muito cuidado pra não queimar todo o meu fio, tá? Bata assim com o dedo, tá? Vou dar mais uma queimadinha novamente. Ó. Bata assim com o dedo, tá? Ó, e ficou assim, ó, tá vendo? Ó, finalizei a pontinha aqui. Ficou bem escondidinho, ó, no meu finalizador, ó. Ela ficou assim, ó, tá vendo? E prontinho. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Esse lado aqui, eu vou colocar já o, a minha argolinha. Já vou vir com a minha argolinha aí de meio centímetro, tá? Ela é bem pequenininha, até ruim de pegar na mão. Aí, eu vou abrir ela, abrir aqui minha argolinha com o meu alicate. Esse processo é bom trabalhar com alicate para não machucar o dedo. Aí, eu já vou passar por dentro do meu finalizador, meu terminal, que eu já coloquei na minha ponta. E já vou colocar junto também o meu fecho, tá? Já ponho o meu fechozinho aqui. E agora, eu vou fechar aqui essa parte, só fechar aqui a nossa argolinha. Fechar bem para não soltar, tá, gente? Ó, eu gosto de fechar assim, ó. Pra não soltar, tá? Ó, fechei assim. Ó, bem fechadinho. E ó, um lado já está pronto, tá? Ó, junto com o finalizador, já está pronto. Vou fazer esse outro lado aqui em off, que agora eu só vou colocar o terminal e mais a argolinha. É a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado aqui da ponta. Ó, gente, já fiz a outra ponta também, ó. Já coloquei aqui meu terminalzinho e a minha argolinha, porque o outro lado eu já coloquei o meu fecho. Tá? E ficou assim, ó. Ó, o acabamento ficou assim, tá? Ficou assim, perfeito. E na hora de fechar aqui também é super tranquilo, ó. Só abrir o fecho aqui e passar aqui, ó, por dentro da nossa argolinha, ó. E ele vai ficar assim, fechadinho, ó. Bem bonitinho, não solta mais com o terminal, é bem seguro. E ficou assim o resultado do nosso colar, gente. Ficou bem bonitinho mesmo, bem diferente, tá? Ele ficou assim. Tá? Aí, se vocês quiserem completar com mais pérolas aqui, também dá super certo, mas eu achei que ficou bonito assim, não tem necessidade mais de estar tá colocando, tá? Parte da frente aí do nosso colar ficou assim, tá? Esse foi o nosso resultado e o nosso vídeo de hoje, tá? Atendendo aí ao pedido de uma das nossas inscritas aqui no canal, né? Que é a Iranilda Araújo, de Porto Velho, Rondônia, tá? Espero muito que ela tenha gostado, que... Né, que foi uma ideia dela aí de estar tá trazendo colar longo, né? Que ela pediu aqui no canal, tá? E esse foi o resultado de hoje, nosso passo a passo aí de hoje.
tá? Ó, os dois aqui que eu fiz aqui, ó. Esse no prata e esse no dourado, que ficou uma rasa aí também. Tá? Deixa eu erguer a câmera aqui pra mostrar pra vocês certinho. Ó, o resultado. Tá? E ficou assim, ó. Tá? Os dois ficou assim. Tá? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Dessa mais ideia aí pra você no canal. Beijo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!